Так, э, добрый вечер. Мы продолжаем наш цикл, который мы назвали, назвали как Тайны Барышит, э, который мы разбираем э, то, что касается э, корня, да, то, что при, э, как, как был сотворен мир. Да, то есть э, мы уже сейчас находимся на более... Э, в продвинутом этапе, да, мы уже можем сказать, о чем именно мы говорим, да, то есть то, что творение мира – это первый акт Хесада, да, то есть это корень всего, что есть в этом мире, и мы разбираем, как, как это работает, и мы придем с Божьей помощью, э, может быть, даже уже сегодня, если успеем, начнем это разбирать, как это связано с Роша Шана, у нас начался уже месяц Луль, уже совсем скоро заканчивается э, год еврейский, и, и наступает как раз этот день творения, творения мира, творения человека, Роша Шана, и мы, соответственно, хотим понять, как это, как это работает, как это устроено. Значит, мы, мы, да, мы говорили с вами про то, что, э, э, что про качество Хесад, да, то, что первое проявление Всевышнего – это Хесад, да, это когда он отдает, не ожидая ничего получить взамен. Мы говорили в прошлый раз про Турат Хесад, да, про то, что Хесад, который связан с материей, и это его ограничивает, или Хесад, который не ограниченный, и он не связан с материей. Э, да, прошу прощения, были, мне присылали вопросы по, по прошлому уроку, я забыл, забыл их распечатать, я не помню, да, я просили, чтобы ответил на этом уроке, но я тогда в интернете постараюсь тоже письменно выложить, просто, просто забыл. Э, И мы, мы продолжим сегодня тоже разбирать. Сегодня это, если мы говорили о более общих вещах, сегодня нужно будет немножко напрячься. Есть Равутнер здесь приводит такое, такое разъяснение, более глубокое, более немножко сложное для понимания. Нужно немножко будет поработать головой. Но это, говорят, что это полезно. Иногда это помогает. Равутнер говорит следующим образом. Тот, кто видел больших мудрецов Торы, в жизни. Да. Вообще, кто-то делал то, что называется Шимуш Хахамим. Есть у нас такое понятие, написано Гадоль Шимушаю Термелимуда. Прислуживание Тори больше, чем ее изучение. То есть, когда есть человек хочет постичь Тору, для этого нужен учитель. Да. Нужно, нужно пойти, чтобы к тебя кто-то научил, да. кто-то объяснил тебе. Но есть что-то еще более важное, чем слушать от учителя Тору. Это то, что называется прислуживать Торе. Да? То есть смотреть на мудреца Торы, говорю, не, 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 на того, кто на самом деле является мудрецом Тора. Есть, слава Богу, и сегодня, в первую очередь, в Израиле, великие раввины, да, которые являются великими мудрецами Торы. И крутиться с этим человеком не только во время урока, да, но, но смотреть, как он живет, да, в его повседневные будничные действия. Да? Называется прислуживать Торе. И... Прислуживание Тори написано, что это больше, чем ее изучение, потому что многие вещи ты можешь понять намного лучше и намного глубже из повседневности мудреца, чем из, из, чем из его урока. Да. Другое дело, что это должен быть на самом деле большой мудрец Тори. Да. Не каждый, кто называется раввином, да, стоит э, с ним крутиться. В... Э, да, можно чему -то, не всегда можно чему-то хорошему, но есть э, великие люди, да, есть такие люди, которые е... говорят, что еврейский народ не обманешь. Да? Когда есть большой мудрец Торы, то еврейский народ у нас вообще есть говорят, глава поколения, великий мудрец. У нас же не устраивает каких-то экзаменов. Да? В, чем он, в чем он великий мудрец? Он что, сдал экзамены на более высокий балл, чем, чем другие мудрецы Торы? Нет. Еврейский народ чувствует, кто на самом деле является большим мудрецом Торы. Как-то Всевышний так сделал, что мы... Это... Одного человека это может обмануть 10, 100 человек, может быть, 1000 человек. Да? Но народ ты не обманешь. Да? И, э, знаете, был один хасидский рэбби, он был очень недоволен одним из своих, из своих хасидов. Так он сказал ему, говорит, слушай, кого ты хочешь обмануть? Бога? Бога не обманешь, он все, все знает. Людей? Люди тоже в итоге поймут правду, да? Можно обманывать какое-то время, да, но потом рано или поздно люди поймут, что ты обманываешь. Так кого себя ты хочешь обмануть? Ну, подумаешь, что же мне обмануть дурака. Поэтому еврейский народ, его очень сложно обмануть. И невозможно обмануть. 
И каждый, кто удостоился прислуживать мудрецам, он мог видеть, да, это вещь, которую невозможно доказать, но это так. Каждый, кто на самом деле имел такой опыт, он может это подтвердить, что у них тема благодарности, она краеугольная. То есть то, что касается акаратато, да, если наверите более точный термин, чем в русском языке, акаратато – это э, когда человек помнит добро, да, а кара это постижение, да, то есть когда ты постигаешь то добро, которое тебе сделали. Да. Благодарность, благодарность за то добро, которое ты получил то у больших мудрецов Тора особенно это проявляется, что у них это просто доходит до каких-то совершенно невероятных пределов. То есть отблагодарить человека, даже который чуть-чуть тебе что-то сделал, это есть известная история про, про Рыцка Зильбера, есть много таких историй, да, когда он ехал на такси, да, и все таксисты знали, да, что Рыцка платит столько, сколько скажешь, да, потому что человек тебя довез, да, должен, он считает, что ему причитается столько. -то. Они как таксисты поспорили, что он, он ездил каждый день в, в Равинат из своего дома, это недалеко совсем. Да. Это стоит 10 шекелей тогда, это стоило примерно поездка. Да. Таксисты поспорили, что кто-то сказал, я скажи ему 200 шекелей, он заплатит. Так, тогда 200 шекелей были огромные деньги. Равицкак был совсем небогатый человек. Да. И он, и он довез его до Равината, опустил глаза и сказал, у вас 200 шекелей. Так Равицкак ему достал все деньги, которые были в кармане, дал ему свои часы в залог. Сказал, ты не волнуйся, я тебя не обману, я сейчас сбегаю времена, найду кого-нибудь, одолжу. Подожди меня, пожалуйста, здесь, я тебя не обману, вот тебе мои вещи в залог, я сейчас все принесу. Потом съехали все таксисты, чтобы это увидеть. Тот, естественно, ему вернул обратно, сказал, что я пошутил, да, естественно, это не стоит столько денег. Но тот сказал, ну, если вы считаете, что вам столько... Но это очень высокий уровень, да, не каждый из нас может... Когда с него требуют несправедливо, да, сказать, ну, так, ты, ты же сделал, я тебе, тебе полагается, да. На самом деле нужно быть для этого рабочим, да, или близко к этому. Да. Он платил таксистам и дыры Тарай давал, пока они... Да, да, всегда, всегда рабочих, еще когда он ездил в автобусе, в более, в более молодом возрасте, в менее пожилом, точнее, да, или в такси, он говорил, всегда у меня есть, говорит, я хитрый, да, говорит, я, говорит, рядом со мной сидит человек, я неважно, он даже не смотрел, кто. Он сразу начинал говорить что-нибудь про недельную главу или какую-нибудь идею в сторы, чтобы человек, пока он едет, хочет, не хочет, он будет его слушать, так он будет изучать Тору. Да, так, э, я встречал, кстати, людей, таксистов в том числе, которые говорили, что он изменил их жизнь вот этими своими короткими дебриторами, пока ехал до Равинада. Э, да, так вернемся, вернемся к нашей теме. Так, у, у мудрецов Торы это качество благодарности, оно, оно занимает очень-очень большое место. И известно, что, что сказал учитель моего учителя, легендарный глава Ишивы мира, Хайм Шмулевич, что все качества человеческие, они важны. Человек должен быть добрый, честный там, и так далее. Но есть одно качество, без которого человек, он не человек. То есть, если человек, он неблагодарный, то проблема это не в том, что он э, плохой человек. Он не подходит под определение человека. Человек это тот, кто имеет качество благодарности. Вот и он. И человек, который неблагодарный, это, это серьезная проблема. Да? У него проблема на в корне. Мы сегодня увидим, да, в чем, как, это, как это работает. Так Равутнер здесь... Э, спрашивает, да, то есть в чем, где находится корень качества благодарности? Почему мы должны благодарить? То есть как это, как это, как это работает? Так если на первый взгляд, да, если посмотреть, то мы можем сказать следующим образом. Есть такое правило, которое гласит «сонема танот ихе» – «ненавидящие подарки будет жить». Это то, что, то, что вы спрашивали. Люди любят дарить подарки и любят получать подарки, правильно? Но написано, тот, кто ненавидит подарки, тот, кто не любит получить, получать подарки, он будет жить. Человек должен... Есть такое... Давай еще раз. Есть такое хорошее качество у человека, когда человек не любит получать подарки. Тут, тут это такое, если я на, на минуту, просто чтобы пояснить, чтобы не, было, не быть неправильно понятым, да? тут нужно разграничить, да? потому что иногда... Человек не хочет получать подарки, потому что это его гордость. Есть такие люди, которые говорят, мне от тебя ничего не надо, да, кто такой? Да? Есть, есть вообще такое, такая лоха даже, это разбирается в трактатике души, да? чтобы, чтобы жениться, нужно, чтобы мужчина дал женщине 
деньги или эквивалент денег, принято сегодня кольцо. Да? То есть не женщина дает мужчине, а мужчина дает женщине. Только так это работает. И вопрос, если муж, мужчина, жених, он очень-очень важный человек. Ну, там, я знаю, как, глава какой-нибудь мегакорпорации. И она дает ему подарок. Но дело в том, что дать подарок такому человеку, это тоже стоит денег. Да? То есть, например, есть кто-то говорит, я хочу дать подарок главе государства. Да? Я готов за то, чтобы он принял у меня подарок, я готов заплатить, чтобы тому, кто окажет мне такую услугу и поможет мне. Да? Знаете, кто с этим сталкивался? Какие-то большие-большие начальники, подарить им подарок, это, это, это выгодно для, для того, кто дарит подарок. Правильно? Это, Путину сделать подарок на день рождения, это очередь стоит, правильно? Это, почему? Потому что это э, глава государства. Да? Любой, любой глава государства, есть, есть огромное количество желающих, э, это, это стоит денег, у этого есть эквивалент, у этого, это, это, этого есть стоимость, да? у этого есть тариф. Сколько стоит подарить, заплатить тому, кто поможет тебе дать подарок? Так, так и Гмара разбирает, то, что если женщина дарит подарок мужчине, но мужчина он важный человек, то она, она считается, как будто это он ей дал деньги. Да? Почему? Потому что то, что он принял у нее, этого действия, есть, есть стоимость. Да? Это эквивалент денег. Да? То, что, ну, то есть, и, и бывает такое, что человек не принимает подарки не потому, что он такой скромный, а да? потому что он такой гордый. Да? То тоже нужно быть э, честным с собой. Да? Почему ты не принимаешь подарки? Но в принципе э, есть такое качество хорошее. Сунем это но тахе. Ненавидящие подарки будет жить. Да? что это дает человеку возможность, что он не зависит от других людей. Тебе дают подарок, если мы знаем, что у нас есть обязанность быть благодарным, тебе вручили подарок, ты теперь обязан по отношению к тому, кто тебе сделал подарок. Да? Обязан, очень, очень, очень сильно обязан. Да? Даже дал тебе маленький подарок, какой-то незначительный, все равно ты, наше качество, обязанность благодарности, она огромная, она совершенно непропорциональна тому добру, которое мы получаем. Да? Я всегда привожу пример, который тоже сказал это учитель моего учителя, Рафхайм Шмулевич. Он сказал, что откуда мы учим, какая пропорция к нашей обязанности благодарить. Мы учим это из того, что в Торе написано, когда Муше, он убегает из Египта. Да? В чем там история, что, что Муше был принцем, да? он вырос в доме у фараона. И он видит, как египетский надсмотрщик издевается над евреем. Он понимает, что тот его сейчас убьет, этого еврейского раба. И он убивает египетского надсмотрщика. И в результате Муше приходится убегать, убежать из Египта, потому что ему грозит наказание. И он прибегает в Медьян и встречает у колодца дочерей Итро, дочерей верховного жреца Медьяна, на которых напали пастухи. И он их спасает. И те приходят домой. Те уже с ним, он с ними общается, да, они уже знакомятся. Они приходят домой к отцу, дочери Итро. И говорят отцу, иш мицри и цилану миадаруим. Египтянин спас от, от, нас от пастухов. При том, что они прекрасно знают, что Муше не египтянин. Как минимум, египтяне, те, не сегодняшние арабы, которые живут в Египте, а те египтяне, они были э, темнокожими. Да. А Муше был светлокожий. Да. Они темнокожие? Да, они были не, негры. Да. И Муше, потомки как, Хама. Да, потомки Хама. Муше как минимум не выглядит, что, как египтянин. Да. Он другой расы. Да. И когда ты видишь, что, что человек не негр, да, это легко понять. Да. И кроме этого, они пообщались уже, они знают, он рассказал им свою историю, как он туда попал. Почему же они говорят своему отцу, египтянин спас нас от пастухов? Так говорит Рафаэм Шмулевич, что они говорят про какого египтянина, не про Муше. Они говорят, понятно, что мы должны благодарить Муше за то, что он нас спас. Но мы должны не только, но даже того египтянина, который, который, который был негодяй, который нас знать не знал, и ничего хорошего нам не хотел сделать, он вообще издевался и человека хотел убить, и в результате сам погиб. Из-за того, что Муше его убил, ему пришлось бежать, и из-за этого в итоге он спас нас, даже его мы должны благодарить. То есть настолько Тору требует от нас быть благодарными. Бесконечно. И поэтому, естественно, когда ты принимаешь от кого-то подарок, то ты становишься ему обязан. То, что называется погроб жизни. Да? Это, это усложняет твою, твою работу в этом, в этом, в этом мире. Да? Так как, как это работает? Говорит, говорит Арбут так, Что когда человек воздает добром за добро, то уменьшается вот это качество подарка того, от первого добра, который человек получил. А человек, который не воздает добром за добро, он, он говорит, тем самым показывает, что ему приятен этот бесплатный хлеб, который он получил. Да? То есть как, как работает благодарность, да? говорит Арбутна. Ты получил от кого-то добро. Да? Тебе человек сказал «доброе утро». Да? 
ты в ответ что должен ему сказать? Доброе утро. Тоже. То есть он тебе сделал добро, он тебя с тобой поздоровался. Ты обязан ему с ним. Знаете, человек, которого, с которым здороваются, он не отвечает, это воровство. Это большая проблема, потом очень сложно вернуть. Это нужно, очень, нужно быть к этому очень внимательным. Есть люди, которые такие идут за дравший нос, ему говорят, здравствуйте или доброе утро, он не отвечает. Это, это, это воровство. Тот человек тебя пожелал э, что-то хорошее, а ты ему не ответил, да? ты ему обязан. Э, и, и, так, и, так человек дал тебе, сказал тебе доброе утро, а теперь ты получил от него подарок, получил от него в подарок доброе утро. И ты теперь становишься обязан ему. Да? Так чтобы приуменьшить твою обязанность по отношению к тому человеку, который дал тебе добро, да, ты отдай ему добро, да, то есть скажи, ответь ему тоже доброе утро. Да. Понимаете? При том, что, наверное, тут я не знаю, это, это большая сложная тема, и я боюсь здесь утверждать, наверное, если ты получил э, от человека X, то, возда- то вернуть ты ему должен X умножить на, на Y. Да. Я не знаю, сколько это Y, но, но я думаю, что там все-таки этот Y есть. Да. А когда он тебе сказал доброе утро, ты ему ответил ему доброе утро. Да. Тоже сказать, тебе не только доброе утро, но еще хорошего дня, хорошего года и так далее. Да? То есть ты, ты обязан ведь больше. Да? Но хотя бы, хотя бы ты X ему вернул, да? как минимум. Да? И тем самым ты как бы тот подарок, который бесплатный, который ты получил, у тебя он меньше. Да? То есть ты преуменьшил то, что ты, то, что ты, то, что ты получаешь. Да? Но, говорит Равутнер, это все еще не, 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 мы, не, это не недостаточно глубокое объяснение того, как работает благодарность. И есть, э, есть, есть более, э, более глубокие корни, у, чем, чем, чем просто не любовь к подаркам, у качества благодарности. И вот, вот пример. Да, говорит, как, как, это, как это устроено? Да, это немножко глубокий такой пример. Тут нужно внимательно сосредоточиться, сфокусировать, постараться это понять что есть два человека, которые просят помочь. Обращаются ко мне два человека и говорят, Шимон, помоги, пожалуйста. И человек может помочь только одному из них. Да. Не, он, каждый говорит, например, обращается два человека, говорит, дай мне, пожалуйста, стакан воды. Стакан только один. Ты не можешь дать, ты не можешь дать по половине стакана, да, неважно. Да. Гипотетический пример. Ты можешь помочь только одному из них. И есть в, в Талмуде, в конце Трахатова район, приводится... Порядок, кому ты должен в первую очередь дать под, э, помочь. Да? Например, там классический пример, это не в Таркате Урайот, это в Таркатике Душин, это связано с другими законами. Например, отец и мать просят у человека принести им стакан воды. Кому нужно принести первому? Отцу. Отцу, почему? Да, все. Не, не по-джентльменски. Почему? Потому что у жены... Не, 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 может быть, мать больше на доктора, чем отец, да. У жены есть заповедь почитать мужа. И когда человек приносит первому отцу стакан воды, то тем самым он почитает и свою мать, и отца, потому что отца он почитает тем, что приносит ему стакан воды, а мать тем, что он дает ей возможность оказать почет своему мужу. Да? То есть здесь как бы он убивает одним выстрелом двух зайцев. Да? Поэтому, поэтому он это. Но есть, э, есть правило в трактате Орайот, кто, кто прежде, да, например, такой вопрос, который там разбирается, если отец и учитель попросили принести им стакан воды, кому приносят первому? Учителю. А? Учителю. Почему учителю? А? а почему он выше, чем отец? Больше Нет. О, там, там есть, там разбирается, правда. Но сейчас возьмем простую ситуацию, да? Написано, почему? Потому что отец приводит его к жизни в этом мире, а учитель приводит его к жизни в будущем мире. Поскольку будущий мир, он больше, чем это, там больше жизни. Здесь она, жизнь ограничена, 120 лет, а там она бесконечная. То твоя обязанность благодарности по отношению к учителю, она больше, чем обязанность благодарности по отношению к отцу. Понимаете? Это, это вопрос не, не эмоции, не то, как ты чувствуешь. Да? Это технический расчет. Да? Как, какая лоха? Да? Как, как тебе правильно поступить? В конкретной ситуации. О, э, теперь э, тот пример, который там разбирается, это потеря отца и потери, потери учителя. У отца и учителя сбежала корова. У каждого из них по корове. Да? И он идет по дороге и встречает двух коров, но может тащить с собой только одну из них. Да? Как, какую ему брать с собой? Написано корову, корову учителя. А? Тоже по этой же причине. По этой же причине да. 
Но приводится в Шуханарух, когда приводит это на Аллаху, он говорит следующим образом. Он говорит, о чем идет речь, когда отец не платит учителю? Но если отец оплачивает этого учителя, то он должен сначала вернуть потерю отца. То есть, когда написано, что он возвращает сначала потерю учителя, а только потом потерю отца, то когда учитель, когда, тогда когда в той ситуации, когда отец не оплачивает ему этого учителя. Но если отец оплачивает этого учителя, то сначала он возвращает потерю отца, а не потерю учителя. О, так, э, ту, и тут, как бы, тут такой интересный момент, и Равуднер говорит. Он говорит, что здесь есть две темы. Одна тема – это почет, другая тема – это благодарность. Да? Человек обязан почитать отца и обязан почитать учителя. И человек обязан благодарить отца и обязан благодарить учителя. Да? Понимаете? Это две, две разные темы, это две, два, два, два раз, две разные области. И то, что касается почета, понятно, что если отец платит учителю, то он не купил этим почет. Да? То есть ты обязан почитать учителя, так ты обязан почитать учителя отца, как ты обязан почитать отца, и какая разница, кто кому платит. Но то, что касается благодарности, то здесь уместно сказать, что если он заплатил, то он как бы, то заслуг, то благодарность, да, почему тебя учитель обучает, почему он должен быть благодарен учителю, он тебя обучает, а почему он тебя обучает, потому что отец ему платит, соответственно, кого то в итоге должен благодарить? Отца, да, больше, чем учителя, да. не то, что учитель не должен благодарить, да, но... Он, он попадает на первое место в очередь. В первую очередь мы все время должны благодарить Всевышнего без пристанок. Да, потому что это хорошо. Отсюда учится, да, отсюда так объясняет много кто, в всяком случае, много решений, что качество благодарности – это основа всего служения Всевышнему. Почему мы должны служить Всевышнему? Потому что все, что в итоге ты получаешь в своей жизни, включая саму жизнь, корень этого – это то, что Бог дал. И поэтому, если ты не, не, его не благодаришь не, непрерывно и неустанно, да, то тогда ты не благодарный ни по отношению к никому. Да, это... да. Так поэтому, говорит, отсюда, отсюда говорит Рахутнер, мы э, отсюда доказывается, э, что. Да, давайте почитаем, как он, как он пишет, да, чтобы не запутаться. Да. Говорит так. Отсюда доказано, да, что, то, что, отец, что то, что его учитель приводит его к жизни в будущем мире, есть в этом обе вещи. То есть это обязанность почета учителя и обязанность благодарности учителю. Но тем, что отец платит учителю, то уходит здесь обязанность благодарности по отношению к учителю, э что не, не так по отношению к почету. Да? То есть то, что мы сказали, отец перекупает благодарность, не перекупает почет. И поскольку что мы видим, что из-за благодарности, которая полагается отцу, то его потеря возвращается прежде, чем потеря учителя, то отсюда слышно, что обязанность благодарности, она отталкивает вот этот закон у того, кому прежде, кому прежде делают хесса. То есть, что такое возвращение потери? Это хесад, правильно? Да. Это хесад. Это вернуть человеку, у человека потерялась корова. Вернуть человеку корову. Это хесад сделал по отношению к человеку. Да? Да. Говорит Навутнер, из того, что можно перекупить благодарность, да? то есть то, что отец платит учителю, он становится первым перед учителем, то он перекупает, то есть то хесад, который ты обязан сделать в качестве за то добро, которое ты получил от отца, от учителя, он переходит к отцу, да? к тому, кто заплатил. И у этого не может быть никакого объяснения, кроме того, если мы, если мы скажем, что благодарность – это является, как он говорит, шаабудшин хесад, порабощение хесада. А именно, что то, что человек получает добро, порабощает получающего добро, что он должен теперь заплатить действием хесада напротив этого. И только таким образом может быть, что порабощение хесада – оно прежде, чем сама заповедь Хеседа. И, да, объясню здесь простым языком, что, что он здесь говорит. Мы сейчас... Я, я, я думаю, забегать вперед или не забегать. Значит, э, не буду. Значит, что, что он здесь говорит? Значит, ты получил от кого-то добро. Человек сказал тебе «доброе утро». 
ты стал его рабом, правильно? Ты порабощаешься, ты теперь ты не имеешь права. Так что, что такое раб? Раб, тот не, не, не свободен в своих действиях. Раб не может сказать, вы знаете, я беру отпуск, да? я иду отдыхать. Да? Раб, он порабощен своему хозяину. Любое его действие зависит от, от воли его хозяина, правильно? Когда тебе говорят «доброе утро», ты порабощаешься тому, кто сказал тебе «доброе утро», и ты теперь хочешь, не хочешь, ты обязан ответить ему «добро на добро», то есть сделать по отношению к нему хэсэд. Да? Понимаете? Да? И поэтому это то, что, то, что говорит Аргутнар. Да? То, что качество, как работает качество благодарности. Качество благодарности – это порабощение хэсэда в ответ на то добро, которое ты получил. То есть ты получаешь добро, и в итоге ты, ты, ты теперь обязан, вынужден делать хэсэд по отношению к тому, кто делал тебе добро. Понимаете? Да. Это просто. Да? Мы, это еще непонятно, но мы, есть вот вторая половина, сейчас к ней придем. Да, это, это мы поняли, это мы положили в сторонку. Да? Да. Понимаете? Да, благодарность – это порабощение хэсэда по отношению к хэсэд, порабощение хэсэдом, я не знаю, как это. Хесадом, да, наверное, более точно. Порабощение Хесадом э, по отношению к тому, кто сделал тебе добро. Окей. Okay. Идем дальше. Мы это положили в сторонку. А? Рождаемся порабожденным. Да, да, это, это вообще интересно. Ну, сейчас не хочу бы это залезать, мы это, у нас не так много времени осталось. Так, значит, э, идем дальше. Есть э, наши мудрецы в Мидраше говорят, что. Всевышний в пустыне воздавал еврейскому народу в соответствии с тем, как Авраам принимал ангелов после обрезания. Да? Кто, для тех, кто не в курсе, да? наш протец Авраам, первый еврей, в возрасте 99 лет делает обрезание. И на третий день после обрезания он сидит и ждет гостей, и к нему приходят три ангела под видом бедуинов э -э и сообщают ему в итоге, что у него родится сын. Что через год они, у, него, у него будет сын. И в итоге рождается Ицхак. Значит, он не знает, что это ангелы, он думает, что это бедуины. И он их принимает. Да, он бежит к ним навстречу, там, кормит их, поет. Так, на, так некоторые вещи там описываются, что он делает сам, а некоторые он просит сделать отрока. Да, он например, посылает отрока Ишмаэля. Да, он, он посылает Ишмаэля зарезать э, бы, бычков, да, чтобы накормить их. Да. Так написано, что то, что все, то, что Авраам делал, те действия, которые Авраам делал сам, то напротив этого какие-то вещи в пустыне аналогичные, им Всевышний делал еврейскому народу сам. А то, что Авраам делал через посланника, то напротив этого Всевышний аналогичные вещи делал еврейскому народу в пустыне через посланника. Так -то, есть такой мидраж. Так, так написано. Там разбирается, я сейчас это, не мидраж, это гмара, на самом деле. Ну, сейчас не будет. Там перечисляется, там прям разбирается весь этот отрывок про Авраама и находятся аналогии, где что было в пустыне аналогично и проводятся параллели, где напрямую, а где через посланника. О. Так это то, что называется мера за меру, да? То, что мы, мы когда-то уже разбирали с вами, да? То, что так, как все, то, что Авраам сделал напрямую, Всевышний мера за меру напрямую, то, что через посланника, Всевышний мера за меру через посланника. Но, мы, говорит Равутнер, мы не находим такого касательно других вещей. Да? Что почему-то вдруг Всевышний здесь воздает в качестве платы мера за меру, настолько уточняет, что напрямую, что через посланника. Да? То есть это, мы может, так, больше такого примера не встречаем. Так пишет про это мораль. Да? Мораль из Праги. Да? да, внимание, да. Процитируем да, в книге Гурарья. «Вейра эда давка ба митцва зу шааса ла орхим дикде кашемет барахим Аврам лешелем кифи ма шааса ва ло тимца зе бешум бешар дварим шааса». Окей, шааса. Пишет мораль так. «И кажется, что именно в этой заповеди, которую сделал гостям, уточнил Всевышний Благословенный с Авраамом заплатить в соответствии, воздать в соответствии с тем, как он сделал, и ты не находишь этого у других вещей, которые он сделал». Да? Авраам много чего делал в своей жизни, да? То есть Вишня не воздал ему в точности с такой, там, где через посланника, где через... Только, только касательно этого хесада, гостеприимства, которое он сделал этим ангелом. Да. Почему? Это, это говорит мораль, ки митцват гимнут хасадим мы сугальбазы. Поскольку заповедь гимнут хасадим, заповедь хесада, она мы сугальбазы, она... это ее свойство. Да. Ваата а причина, да, почему это ее свойство? Он говорит, такое свойство заповеди хесада, да. 
А причина, почему у нее такое свойство? Уши гмилхасадим, бифрат у меня дворим, что адам ухель перотем был адамазе. Причина в том, что хесад – это особенно одна из вещей, которые человек ест плоды их в этом мире. Да, мы с вами это в прошлый раз учили, да, то, что есть барайта известная, где написано, мешна, да, где написано, что эти вещи, которые есть Всевышний, которые человек получает плату в будущем мире, а плоды поезжают в этом мире. Да, одна из них это хесад. Да, мы с вами разбирали, что такое плоды и так далее. У мухра худа я шиясе пирот до мели маша зара. И, естественно, плоды вырастают подобно тому, что было посеяно. Конец цитата из морали. То есть говорит мораль с проекта следующим образом. У плодов есть такое свойство. Когда ты кладешь в землю семечко от яблока, у тебя груша не вырастет. И помидор не вырастет. У тебя вырастет только яблоко. Плоды произрастают всегда подобные в точности тому, что посадили. Ты посадил такой-то сорт яблока, вырастет именно такой сорт яблока. Да? Так это в нашем мире. Да? Но в нашем мире это подобно тому, как это. Так, так Всевышний захотел. То есть мы находим параллель в нашем мире. Так точно так же он говорит, хесад, который делает человек, он производит плоды, и эти плоды, они аналогичны тому хесаду, который делает человек. И поэтому то, что делал Авраам по отношению к ангелам, когда он делал им хесад, да, когда он их принимал, то, что он делал сам, то плоды этого, то, что Всевышний заплатил, было сам, а то, что он делал через посланника, то плоды этого были то, что Всевышний сделал потом в пустыне тоже через посланника. Это понятно, это еще непонятно, да, но о чем что здесь говорит мораль? Да, слова морали понятно, да? Так объясняет, объясняет Арбутнер на следующий что, что мы здесь видим? Как он говорит, мы находим здесь драгоценную жемчужину в словах морали, так это Арбутнер это определяет. Что э, плата за хесад, у нее есть особое свойство по отношению к плате за, за другие заповеди. Что это духовная природа хесада, она такова что э, это работает как э, э, посеивание и взращивание. Да? Что посеешь, то и пожнешь. Да? Это работает именно в Хесаде. Это не во всем, не везде, а так в мире. В Хесаде это работает так. То, что ты сеешь, то, то и произрастает. И когда ты делаешь Хесад, ты сажаешь как будто бы зерно, которое, из которого вырастают плоды, подобные этому зерну. Как написано, это сприосе прилемино. То, что дерево взращивает, да, как при творении мира, да, когда Всевышний говорит, это будут деревья, говорит, какие деревья? Это сприосе прилемино. Дерево плодоносящее, делающее, взращивающее плод по виду его. Да. Так, так написано в, в начале главы Барышит. И наш протец Авраам, который был столпом Хесада в мире, когда он посадил вот это зерно Хесада в мире Всевышнего, то у ему выросли э, плоды Хесада, подобные тому, тому, что он посадил. Э, и поскольку в заповеди Хесада напрямую сказано, что это уподобление творения Творцу, да, как он милосерден, так и ты будь милосердным, да, так также в мире человека работают те же самые духовные законы качества Хесада, которые работают в мире Всевышнего. И поэтому... Да, то есть, я, 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 давайте, до сюда объясним, потом дальше пойдем. Да. Значит, как, как он говорит, как работает? Всевышний сказал, как работает Хесад. Да? Что, что такое Хесад? Это, надо вспомнить все, что мы учили на, 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 на двух предыдущих уроках. Да. Что такое Хесад? Есть первое проявление Творца. Да? То есть, где Творец проявился как Творец, это первый акт Хесада. Да? То, что Всевышний сотворил. Да? Поэтому корень того, что такое человек, это образ и подобие Творца. Это тот, кто творит, тот, кто отдает, ничего не ожидая получить взамен. Да? Это, это, это мы с вами про это много говорили. Да? Кстати, интересно, что искусство, да? Есть прикладное искусство, а есть неприкладное искусство. Так пишет тоже Аристотель, пишет, да, про, про мудрость. Я не знаю, насколько еврейским он с этим согласен, но Аристотель так пишет, да, что он говорит, что чем менее знание, чем менее оно прикладное, тем более оно чистое, высокое. Говорит, что если, Аристотель говорит, что самая высокая наука, с его точки зрения, это философия. Почему? Потому что философия может быть чисто теорией, которую никак на практике принять невозможно. Да. И тогда это есть высшая, высшая мудрость. Да. То, что ты знаешь, как гайку прикрутить, это не то же самое, как ты знаешь, как устроено там, я не знаю, что там, второй закон 
чего? Термодинамики? Или я не знаю, чего там, да? То есть что-то более абстрактное. Там, математика – это более высокая наука с точки зрения Аристотеля, да, чем, чем физика. Да? Она менее прикладная, она более, более как сказать, теоретическая. Да? Самая высокая наука у него – это философия. Да? Так то же самое здесь. Да, почему так? Потому что художник, например, который пишет картину, если это он пишет картину, чтобы разрисовать там детский садик, чтобы детям было весело, очень хорошо, да? но это не высокое искусство. Да? Или он пишет, потому что он знает, что он будет сейчас это продавать, это его бизнес, да? он, он знает, как хочет, он пишет портрет по заказу, так, как хочет клиент. Это прекрасно. Но высокое искусство, да, когда он уподобляется Творцу, когда он уподобляется Всевышнему, так когда он творит ради того, чтобы творить. Да? То есть то, то искусство, у которого нет... Оно не ради того, чтобы его там, повесить потом, это, и чтобы оно подходило к, к, к шкафу и к занавескам. Да. Современное искусство. Не только современное. Любое великое искусство, оно такое. То, что мы говорили по поводу бизнеса. То есть, если ты хочешь сделать успешный бизнес, ты должен в первую голову созидать. Созидать, да. Любое большое действие. Все, что большое... Это тогда, когда ты уподобляешься Творцу, когда ты уподобляешься Творцу, когда ты отдаешь не ради того, чтобы получить. Да? Когда ты смотришь, когда ты фокусируешься на результате, то есть не на результате, прошу прощения, а на отдаче, на результате да, нужно фокусироваться, на отдаче, да, что, я за это, что мне за это будет. Да? Человек, который идет по жизни с вопросом, а что мне за это будет, он маленький-маленький-маленький человек. Да? Но как только он может от этого освободиться, от вопроса, а что мне за это будет, и он начинает думать, а человек ли я, а где проявляется то, что я человек? А кто такой человек? Человек это образ подобия Всевышнего. А кто такой Всевышний? Тот, кто створил этот мир, ничего не получив взамен. Да? Так я же, я, же, я же почти что как Всевышний. Да? Я же его образ и подобие, статуя царя. Да? Так я, значит, могу проявить то, что свое величие в том, что я сделаю для чего? Для других, ничего не получив взамен. Да? И человек думает, как бы мне сделать побольше. Да? И тогда он достигает чего-то большого. Да? И он сам становится большой. Да? Он растет. Да? Так... Э, так, так то же самое, это, так, так, так же это здесь. Поскольку Хесад, да, это учится из того, что написано как Всевышний милосердным, так и ты будь милосердным. Про Хесад напрямую написано у наших мудрецов напрямым текстом, что это уподобление Всевышнему. Поэтому Хесад, он производит плоды, подобные тому, что сеет. Да. Особенно. Да. Всегда, во всем в этом мире есть взаимосвязи, но они очень сложные. Да. Искать это... Пустое занятие, пустая трата времени искать взаимосвязи в этом мире. Он слишком сложно устроен. Есть очень, очень, важный, при, очень важная притча, которую сказал Магида из Дубны. Она, мне кажется, она из, из краеугольных вообще идей в, в Торе. Он говорит, что Магида из Дубны, он жил, жил больше, больше в 19 веке. Он рассказывает, что привезли какое-то местечко, местный богач купил радио. То радио еще только появилось, да? Радио... И вот он привез радиоприемник, и все местечко собралось посмотреть, что это... и чудо, да, он нажимает на кнопку, и вдруг оттуда голоса там поют, разговаривают, и все смотрят, где же они там спрятались, эти артисты, певцы, в такой маленькой коробке, где-то, может, за занавесками ищут. И никого нет, да? из коробки доносятся голоса, как то чудеса, да? И все говорят, мы не понимаем, как это устроено. Мы не понимаем, что это как-то чудо, невероятно. И приходит один, если найдешь такое выражение, Оберхохом. Такой. Ну да, это дурак, да. Оберхохом. То есть он как. Как А? Как Да, как Овер по-английски, да. Да, ну, есть, такое, есть такое выражение, такой человек, который это, Оберхохом, да. И он приходит, он говорит, вы знаете, вот я не понимаю, как работает вот эта кнопка. Он хочет показать им, какой он умный, да. Он говорит, вот, я, вот как эта кнопка работает, я не понимаю. Ему говорят, глупец, ты вообще не понимаешь, как все, как все это работает, да. Что ты спрашиваешь про кнопку, да, тебе мешает именно кнопка, ты вообще не понимаешь, что такое радио, да. Так что же ты про кнопку спрашиваешь? Так то же самое, говорят, магиды зубные люди спрашивают, я не понимаю, как Всевышний Бог допустил Холокост, да. Как, где был Бог во время Холокоста? Вот это все я понимаю, да? да? Но вот этого я не понимаю, да? И поэтому все, у меня с Богом, это, не дай Бог, претензии к нему, да? Так, так ему говорят, ты, 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 ему говорят, ты, ты глупец, да? Ты, ты не, этот мир настолько сложная система, что мы вообще ничего не понимаем. Вообще ничего в нем не понимаем. 
вот в нем все, все взаимосвязано, да. И именно это тебе мешает, а ты понимаешь, как ты дышишь, ты понимаешь, как ты ходишь, никто не понимает, да. Ты понимаешь, почему и как, и что. Нам ничего не понятно. Этот мир, это мир вопросов, это не мир ответов. Да? И поэтому искать взаимосвязи в этом мире, это пустая трата времени. Мы не можем, это слишком сложная система. Но хесад, это так работает, так пишет Равутнер. Это так, поскольку хесад учится из того, что написано по, про уподобление Всевышнему, хесад так работает на практике, что он взращивает плоды, подобные тому, что ты сеешь. Это как в мультфильме про енота. Да? Ты улыбнись к тому еноту, который в пруду, он тебе улыбнется обратно. Да? Это любой человек, это даже, даже ребенку можно объяснить. Это очень простая и понятная вещь. Да? То, что ты сей делаешь хесет, он возвращается к тебе таким же образом, как ты его сделал. Да? К тебе, к, по всему миру распространяется. Он оказывает влияние такое же, как ты, как ты это. Да? Это... Да, идем, идем дальше. Да? Это, это понятно. Да? Это, это простые вещи, это не, не, не что-то сложное. Да говорит Арвутнер дальше. И в соответствии с природой творения, э, качество Хесада, э, вот это зерно Хесада, оно взрастит ростки Хесада. И если человек, который получает добро э, от товарища, от другого человека, то тем самым здесь сеется зерно Хесада в мире получающего добро. Да, то есть что, значит, я говорю другому, я, я, я там, э, э, говорю Давиду доброе утро. Да. Что, что я сейчас делал? Я посеял в, в мире Давида росток Хесада, правильно? Я тебе сказал доброе утро, сделал тебе Хесад. Какое то должно быть прямое следствие? Должен вырасти. Секунду, нет, нет, нет. Мы говорим, ты обязан мне сказать доброе утро. Почему? Ты ничего не обязан. Какое прямое следствие, если мы сказали, что Хесад взращивает это, когда я делаю Хесад, как я сею зерно, а с которого вырастает что? Доброе утро. Это естественное следствие того, что я сказал тебе доброе утро. Что получается? Что если я сказал тебе доброе утро, а ты мне в ответ э -э, кинул меня тухлым помидором, или даже не кинул меня тухлым помидором, просто промолчал, то что ты сделал? Это не то, что ты не ответил добро на добро, нет. Я посеял в твоем мире зерно Хесада, из которого естественным образом, это закон природы, да, так Всевышний сварил этот мир, естественным образом должно вырасти доброе утро с твоей стороны. А ты взял и выкорчевал, выкорчевал этот, этот, этот росток. То есть как человек, который не отвечает добро на добро, говорит Равутнер, это не то, что он не делает активное действие, не то, что он пассивно сидит, и ничего не делает. Нет. Он совершает здесь активное негативное действие. Он выкорчевывает... А? У самого себя. У самого себя, естественно. Да, нет. Проблема не у меня, а проблема у того, кто не ответил доброе утро. Да. У меня никаких проблем нет. Он мне не ответил, у меня все в порядке, я свое зерно посадил. Но он в своем мире взял это, этот росток, его выкорчевал, выкинул на мусорку. Понимаете? Да. Понимаете, как это работает? Да, да пожалуйста. Конечно, проявляется. Ну, да. Конечно, это, конечно это, проявляется. Это Я вам скажу, есть Аллаха, практически, то, если мы уже говорили про доброе утро, да? Есть такая Аллаха. Это человек, который не здоровается с кем-то или не разговаривает с кем-то из-за того, что он на него обижен. Он нарушает запрет истории не мсти. Да? У нас есть запрет, это запрет такой истории, запрет мстить. И человек, который он обиделся на кого-то, Справедливо обиделся, может быть, да, неважно как, да, почему, да. И он говорит, я с тобой больше не разговариваю. Он нарушает тем самым, и тот говорит ему, доброе утро, ты это не отвечает, или просто не здоровается с ним, да, там. Он нарушает здесь запрет по той. Так, 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 Аллаха. А если он упивает, не отвечает, отпивает. Секунду. И теперь, но представьте себе, что происходит. Он там, на самом деле, негодяй, я на него совершенно справедливо обиделся, да, это не то, что... Он там такой ангел, это я. Да, я говорю, возьмем ситуацию, когда он негодяй, а я весь в белом. Да? Да. И, и я, на него, я на него справедливо обиделся. Я не хочу, не хочу с, ним, с ним здороваться. Он говорит мне, доброе утро. И я с гордым видом, обиженный весь в белом, прохожу мимо него. Что, что я сделал? 
Он, он посеял во мне, в моем мире, зерно Хеса, да? А я взял и кусок себя просто убил, да? Я взял эту часть своего мира, где посеяно, где сейчас растет росток, и будет большое красивое дерево с плодами, и все будет вкусно цвести, пахнуть, и это может будет есть, да? Я взял это и выкорчил, и выкинул, да? Я убил кусок своего мира, да? Понимаете? Поэтому это большая проблема для меня, да? Очень часто мы любим обижаться, да? Любим... Э, как нам, или, или просто не замечать вещи. Нужно быть очень с этим осторожным. Да? Потому что кто-то нам сделал добро. Кто-то, я говорю сейчас про простое добро, как доброе утро, да? но часто люди нам делают родители, да? и, не дай бог, есть дети, которые на родителей обижены. Да? Это часто бывает. Да? И нас жизнь нам дали. Какие могут быть обиды? Как может быть это? Ты обязан бесконечно благодарить. И когда ты этого не делаешь, не говорю, что не дай бог, не дай бог, что он что-то плохое делает родителям, да? Он не, не делает им что-то хорошее. Да? Это, 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 это убивает человека. Не, не, не папу с мамой, а сына с дочкой. Да? Это убивает того, детей, которые не благодарят своих родителей. Понимаете? Так это работает. Да? Это активное негативное действие. В моем, в, на, на, на территории того, кто, кто не благодарит. Да. И Равутнер здесь, он очень, 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 очень жестко высказывается по этому, по этому поводу. Да. Он говорит, можно почитать, как Равутнер про это пишет. И он говорит, это подобно, да. он говорит, человек, который неблагодарный, он уничтожает само качество Хеса. То есть он убивает человека в себе. Человек, который не говорит спасибо, он убивает в себе человека. Да? Потому что качество Хесета – это то проявление, как бы, это тот человек, который в человеке, да? то образ подобия Бога, который есть в нас. И вот это подобно э -э -э, педагогу, который сеет в душе у учеников ка качество жестокости и выкорчевывает э -э, чувство Хесада, что понятно, что это намного хуже и, и более низко, чем, чем просто делать какие-то жестокие действия. Потому что здесь он уничтожает само качество хэса. Он говорит, представьте себе, есть учитель, который в школе учит детей. Дети, нужно делать гадости. Нужно, и он, давайте мы сегодня работаем, как нагадить кому-то там, да, как сделать подлость. Да, завтра мы работаем над тем, как там лгать. Да. И он воспитывает, учит. естественно, это намного хуже, чем просто сделать подлость. Да. Почему? Потому что он убивает в них э, то хорошее, что есть в человеке. Да. Так, то же самое здесь, говорит, что когда человек не благодарит, он не просто не пассивно, ну подумаешь, не сказал спасибо, не сказал спасибо, да, не отблагодарил, не отблагодарил, нет. Ты не то, что здесь не, не, ты не, не бездействуешь, а ты убиваешь себе качество хэсэд, убиваешь человека, который в человеке, убиваешь образ подобия Творца. И поэтому можно всегда видеть, да, и знаете, есть люди такие, у которых в жизни есть три состояния. Обижен, очень обижен, смертельно обижен, обижен да? встречали таких людей, да? И ты видишь, такой человек всегда потухший. Да? А есть люди, которых обидеть невозможно. Я помню, Равыцка Гильбер, да, то, если мы уже сегодня про него вспоминали. Его было невозможно обидеть, невозможно. Да? Люди, что ему люди делали, это страшно вспомнить. Да? Я не обижался ни на кого никогда. Наоборот, только защищал и, это, да, и оправдывал. Да? Так такой человек, он всегда светится. Почему? Потому что человек, который, он всегда благодарный, у него проявляется образ подобия Бога. Это свет, тот высший свет, это, это видно, это видно необоруженным взглядом. А человек, который все время обижается и так далее, и так далее, да, он неблагодарный, он тухнет. Там человека нет, остается кусок мяса, да? но человека там не видно, образы подобия Бога там, не, там становится незаметно. Поэтому нам стоит... Это, это вопрос эгоизма, нужно быть эгоистами. Да? Ты, будь эгоистом, заботься о себе, а не о других. Тебе, как, как настоящему эгоисту, тебе нужно быть благодарным. Не потому, что ты такой добрый и хороший, и меня и сделал до всего человечества, я хочу весь мир спасти, и чтобы всем, и всем буду благодарить и делал добро. Нет. Я хочу бы жить, я хочу быть человеком, а не коровой прямоходящей. Да? И поэтому мне нужно быть благодарным, иначе как? У меня будет большая проблема. Поэтому надо, надо быть всегда, всегда надо быть эгоистами и быть поэтому благодарными. Да, так идем. Нужно быть благодарными и эгоистами. Да. 
И поэтому идем дальше. Да, говорит Арвутнер. И это то, что сказали мудрецы. Написано так на столмуде. Коля куфер бутоватошель хавероки или куфер бутоватошель маком. Каждый отрицающий добро, полученное от, от другого, от человека, как будто бы отрицает добро, полученное от Бога. Так написано в том числе. Каждый человек, который говорит, я, ты ничего не, я тебе ничем не обязан. Да? Как будто бы он говорит это по отношению ко Всевышнему. Я, я тебе ничем не обязан. И здесь, говорит, нужно подчеркнуть вот этот термин кфера, да, то есть отрицание, которое мудрецы употребляют по отношению к неблагодарности. Да? Кфера вообще на иврите это тоже как ересь, да? то есть это не вера в Бога. Да? Почему? Потому что неблагодарность человеку это не пассивное состояние бездействия, как, как человек, который просто не, не делает кому-то добро, да? а это действие, активное действие, когда он отрицает и уничтожает хесад, как полученный им от товарища. Да? То есть еще раз, да, я напомню, что человек делает другому хесад, делает другому добро, он сеет в нем тот росток добра. Да? И, соответственно, когда ты не благодаришь, ты уничтожаешь тот, тот посеянный хесад в тебе. И это то, что э, мы, мы говорили ранее, что э, твор, э, творение, качество хесад, это э, оно взращивает ростки, подобные ему. И если нет ростков, следовательно, их кто-то выкорчивал. Э, и это, э, это вот отрицание добро, добра, полученного от товарища, э, от другого человека. И это, и это, более того, это как будто он отрицает добро, полученное от Бога, поскольку что отрицание относится не к, э, к, к этому конкретному действию Хесада, а относится к самому качеству Хесада вообще. Да? Да, то есть, что, 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 что он здесь говорит? Да? То есть тебе человек сделал добро, он сказал тебе доброе утро, он посел в тебе Хесад. Что ты говоришь? Я могу ему не ответить? Почему? Ты отрицаешь, что в тебе посеян Хесад? Ты, что, что это означает? Ты отрицаешь в итоге, что... Есть такое понятие хесад, да? потому что хесад по, по своей природе он взращивает, да? Ты, ты не можешь не ответить добром на добро, потому что это такая, так, так мир устроен, да? А ты говоришь, я могу, значит, нет в мире качества хесада, значит, ты говоришь, что, что нет кого-то, кто этот мир сотворил, ты отрицаешь связь со Всевышним. Здесь разрывается связь со Всевышним. И здесь работа очень хорошо показывает ту, ту идею, да, которую мы видели ранее, да, то, что Авраам, мы говорили, Авраам, он был столб хесада в мире, и он пришел к вере в единого Творца. В Паторе эти две вещи не раз, неразрывно связаны. Да? То есть ты не ответил кому-то доброе утро, что вот это заложено, что ты не веришь в Бога. Если ты веришь в Бога, ты не можешь не ответить на, 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 на доброе утро. Вера теперь вещь динамичная, да, это не значит, что ты говоришь, а, поймали его да, на горячем, да, он не, 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 не ответил на доброе утро. Нет, естественно. Вера это вещь динамичная, человек, вера это качество, это, как Хазуныш это описывает, это чувство. И поэтому, естественно, как любое чувство, иногда оно притупляется, иногда оно растет, падает. Это... Человек, он говорит, знаете, как это? отличить живое дерево от мертвого. Живое колышется, мертвое всегда статично. Да? Человек, который всегда статичен, у него все всегда идеально, значит, он мертвый. Да? Естественно, тоже качество веры, оно тоже движется. Да? На протяжении жизни иногда лучше, выше, иногда меньше. Как мы это упоминали раньше, мне кажется, здесь, что Рафсаду какой из Дублина, он говорит, что человек никогда не грешит преднамеренно. Человек забывает, забывает, что есть Бог. На, на какие-то... Какие когда не бывает, что человек согрешил, пони, ос, осозна, если ты ему объяснишь, так что он поймет, осознает на 100%, что есть Всевышний, он смотрит, а так далее, так, он никогда не будет грешить. Да. Но есть моменты, когда человек забывает, да, у него притупляется это, это понимание. И наша работа это не забывать. А если он знает, что это нехорошо и делает? То... Он, он не, не, такого не бывает. Или, или он не осознает? Так не бывает. Когда человек знает, что это хорошо, он не делает. Не, нет такого. Не, нет такого в природе. Он знает, что красть плохо. Идет и ворует намеренно. Значит, в тот, в тот миг, когда он крал, он, он себя он, он не, не осознавал. То есть, если он, бы, он, смотри, он не до конца помнил. если бы, представь себе, да, вот бывает, ты пришел на урок Торы, да, и тебе там раскрыли, как мораль из Праги, со всей глубиной, ты понял, тебе раскрылись тайны творения, ты понял, что красть это нехорошо. Не просто так, потому что Кровин сказал, что красть по этой истории, как написано, да, да? А ты осознал со всей ясностью, ты понял это на сто процентов снизу до верху, да, да, и, ты, и ты после этого пойдешь будешь воровать в, в этот момент, да, за, прям вот за, за, за этим столом, да, и подсушишь, да, вот так вот, и залазишь кому-то в карман. Естественно, нет, да. 
а что на войне? На войне делать плохо врагу это не всегда плохо. Написано, у нас есть такая заповедь история, Абана Оргихаш, Кем Норго, пришедший убить тебя, встань убей его. Это не всегда, есть самооборона. Война, но, но всегда, но то, что, то, что да, то, что говорите, всегда, когда есть конфликт, когда есть война, это следствие, это сокрытие Всевышнего в этом мире. Раскрытие Всевышнего в этом мире это, это мир. Да? Одно из имен Всевышнего это шалом. Знаете, что слово шалом нельзя говорить в туалете. Да? Потому что это имя Всевышнего. И пока не Почему? Потому что когда человечество понимает, что есть Всевышний, он всем управляет, то нет, нет, нет причин для конфликта. Любой конфликт, любая война это всегда сокрытие Всевышнего. Но если уже ты оказался там, да, то поэтому что должен воевать. Но ты не можешь не это сказать, убивайте меня. Да? Это, это неправильно. Но мы живем в мире, где в мире сокрытия, в мире, где, который устроен, где, за, который заполнен темнотой, а не светом. Да? Это, это, в этом мире все. Темно, 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 темно. Да? Это, Света в нем совсем чуть-чуть, да. Допустимая самооборона. Да, есть. Да. Ну, на войне это больше, чем допустимая самооборона. На войне как на войне. На войне воюют. Да. Так, э, так, это, так это, это то, что говорит здесь работа. Так, так, так работает Хесет. Да. То, что Хесет это, это связь, прямая, это не только образ и подобие Всевышнего в человеке, но это прямая связь между человеком и Богом. То есть есть и так, и так я... Так я Учил от, от моего учителя все это, это, то, что он всегда чему нас учит, да, то, что ты хочешь служить Всевышнему, всегда упор. Понятно, что Тора, она гармонична, да, есть у нас 613 заповедей, и нужно, каждая из них нет более важных и менее важных заповедей. Все важно. Шаббат важно, кашрут важно, филин важно, все, все, все важно. Но упор надо делать на отношения между людьми, на те заповеди, которые касаются межчеловеческих отношений. Как называется это? Бенадам Лахаваро. Да. То, что Западе, которые между людьми. Потому что это, когда говорят, это человек религиозный или нерелигиозный, да, там, еврей, да. Что имеет в виду? Шаббат он соблюдает или не соблюдает, там, ест он кошерный или он может в Макдональдс зайти, да. Но э, на самом деле это только половина и, может быть, даже меньше, чем половина, да. Потому что корень всего это то, как ты относишься, посмотри, как относится к другим людям, и там проявляется его настоящий корень, да. Потому что если он неблагодарный, то у него связь с Богом, она разрывается. Да? Если ты хочешь эту связь восстановить, нужно все. И шаббат – это связь с Богом, и кашрут – это связь с Богом. Все это связь с Богом. Да? Но, но, но в первую очередь корень, сам, самый глубокий корень, да, там, где человек, там, где, откуда он растет, да, там, где вот этот вот первый, первый миллисекунда творения, да? первый самый корень творения, то, что называется Масе Барайшит, да? тайна творения мира. Корень – это качество хэсэда. Оттуда все растет. Да? И когда ты не делаешь хэсэд по отношению к другим людям, когда ты... И, и, а корень хэсэда – это благодарность, как мы сегодня увидели. Да? Когда ты неблагодарный, то, соответственно, у тебя большие-большие проблемы. Потому что если ты неблагодарный, то получается вот это зерно хэсэда, которое в тебе посеяно, ты его уничтожаешь. Ты его постоянно уничтожаешь. Убиваешь себя человека. Ты как будто... Это можно описать, как происходит такое чудо, да? Когда человек... Ему говорят доброе утро. Он берет, представляет пистолет к виску, стреляется, вышибает себе мозги. Я всевышний делал чудо, оп, опять это, опять как будто, как будто бы не стрелялся. И опять доброе утро, опять стреляет. Каждый раз это чудо, что он живет да, вообще после этого. Да. Потому что в принципе он себя убил. Да. Но всевышний, поскольку тоже качество милосердия к нам проявляет, да, то, он, то человек продолжает ходить и вроде бы как не умер. Да. Но при этом часто Иногда, да, не часто, редко, да, но иногда можно увидеть, что человек там умер, да, там нет человека уже. Да. Он убил себе человека, и он довольный ходит, да, он думает, что все, я самый, самый, он на всех обижен, он, он весь в белом, а все, все плохие вокруг. Да. Он убил себе человека, там, там, там ничего не осталось уже иногда. Всегда что-то остается, но это, это иногда уже настолько замазано, что это никак уже не проявляется. А с другой стороны, то, что в современном мире очень непопулярно, как в Израиле говорят, ты фраер, да, ты, это, ты вот, тебя понимаешь там, это, а ты всем всегда ни на кого не обвиняет. Да, то это и есть величие человека. Да. Это там, где ты себя преуменьшаешь, там ты растешь. Там, где хочешь себя возвеличить, там ты уменьшаешься. Да. Такой парадокс. Поэтому наша работа – это расти там, где на самом деле растет человек, а не там, где, не там, где нам кажется. Это... Это, это как бы это корень того. И это, поэтому это глубокое понимание того, что сказал Рафхаин Шмулевич, что человек, который неблагодарен, он не человек. Да? 
Поэтому можно, можно это понять, что, что он имел в виду. Окей, okay. завтра на следующей неделе мы продолжим. Мы э, уже, уже сейчас не успеем начать, но мы начнем говорить про... Отсюда мы перейдем к теме Роша Шана, и потом мы эти свяжем эти, эти две, 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 две горы. Завтра шанс с Божьей помощью, чтобы Всевышний дал силу здоровья Спасибо. и понимания. Спасибо большое.